现在再来写一个“赞”字，那这个“赞”它上面是写两个“夫”一样，左边右边一样的时候，左边小一点，右边大一点，那这两个“夫”并排的，从中间一竖下来贯穿，然后向左边伸展出去，这里一个小点。那么右边也是一样，一个夫。那么左这一竖贯穿下来以后，就到这里就好了，不能够太伸的太长。那相对的右边这个点，它可以稍微加大一点，也就是说靠外侧的都可以大一点，靠内侧有相撞之余的就要写小一点。好，那么下面再写一个背字。这一竖稍微粗一点。两个短横，那这一横从外面进来以后，在这里转折，变成一个点，往左边撇出去，在这个下面写一个点。再来是写一个“弱”字，那这个“弱”上面是一个草头，那么写的时候稍微草头靠左一点点，加一个点，那么这边的口这样子。注意一下，这两个草头，它在这个宽度，下面的右的口是这个宽度，这个宽度移到下面，它是不是它的中心是一个斜的呢？啊，这就符合这个文字的造型，由左上向右下方，哎、啊，来流动。再来，这个字是“乃”字，“乃”习惯上从中间的这一笔先写，然后这样子上去，然后折下来。这个折的这个角度跟这个角度，它是呈剪刀状打开的啊，在这里折一下，拉下来做一个勾，也就是这个字整个的造型。它是呈这个方向，啊，整个字是呈，呃，左右上往左下方打开的这种呃姿态。嗯、再来是写一个“开”字，这个“开”首先写一个门，这个门。左边稍微高一点点，那这个地方开个口，写高一点，这里挑。那么右边呢，这个稍微写低一点点，一横、两横，那这个稍微粗一点，那么长一点。那么很明显的，左边的。高一点，右边的稍微低一点，再来里面写一个两横，第二横稍微长一点，第二横要比第一横稍微长一点。那在它下面，第一笔左边这一笔稍微有点弯，那右边这一竖比较直
，也比较长一点。还是要写这个字，念作“窘”，跟下一个字“绝”“窘绝”，呃，意思就是，哎，这个箱子啊，呃，上锁的地方叫“窘绝”。上面先写一个“户”，稍微偏左一点点地方写一个“户”字。底下写一个像，像它比较宽，所以它就会像，呃，右方多占一点空间，那这一竖就稍微粗一点啊，带一个勾，底下写一个口。好，这个字就是很明显的啊，它是由左上方向右下方啊伸展发展开的一个字。好，再来这个字念“绝”，“绝”左边是一个金字边，那这个点几乎是横躺的。再来一横，第二横稍微长一点，这一横再长一点点。好，那么右边。跟它等高的地方写一个“毛”，这个字比较复杂一点。好，在这个地方写一个“囧”字，再写一个“口”。这个字的构造比较复杂，那么左边的金字边比较短，右边的这个毛跟囧，它稍微长一点点啊，也就是左边往右边的这个地平线是这样斜下来的。啊，再来这个字是亏，亏就是上面一个穴，底下一个规啊，规范的规，啊，一样。我们写的时候，上半部稍微偏左一点点，从这个点看得出来，在格子稍微偏左一点。这边是一个穴，再来这边写一个啊，类似于夫，底下是一个规字。规范的规，这边写一个剑，很明显的，左边的地平线到右边的地平线是斜的啊，右边比较低一点。
再来写这个奥奥秘的奥，上面先写这一撇，在中间的部位，先往左边一撇，在一竖接在一撇的末端。那再来这一横呢，不是从这里接啊，稍微一半的地方，用个左肩横轻轻的接上来。里面写一个米，先写这两点，在一行，那中间要留足够的宽度，这一竖穿越下来，啊，这一撇，这一点，在中间短短一行，再过来这一行就比较长，中间要稍微细一点，压一个点，啊，再从中间的下面一竖下来，啊，向左方撇出去。啊，向右方一个长点，大大的长点啊，再来是写密，秘密的密。那么左边是一个四字边，那么这个四不需要写的太长，因为这个字本身是一个比较扁的字，就是这一竖就不需要写太长，这样就可以了。那在这个地方挂一个点，啊，好，这个笔通常我都是这一笔先写，再来写这个弯啊，弯月的钩。再来，从上方一个点，第二个点，第三个点再来是写一个“二”字，“二”是一个很扁的字啊。第一条横线比较短横，就写在这边；在它下方比较长一条横线贴上去，这边压一个重重的点。